ഹലോ ഗൈസ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സോറി അപ്പോൾ ഞാനൊരു നോൺ വെജ് പ്ലേയാണ് അതായത് ഈ ചിക്കനും ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില്ലി ചില്ലി ഉണ്ടാക്കി തരാം അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ശരി നമുക്ക് ഇന്ന് ഗീ റൈസും ചില്ലി ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് സോയാ സോസ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് കോൺഫ്ലവർ കോൺഫ്ലവർ നമ്മൾ വറുക്കുന്നതിന് മുന്നേ മാത്രമേ ചേർക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്കിനി രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആകെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും ഇത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പകുതി നമ്മളിപ്പം ചിക്കൻ വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എടുത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ച വറുക്കാനും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറി വയ്ക്കാനും മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി അതായത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഇടുകയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് കറി വയ്ക്കാൻ മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാവരുടെയും എരിവ് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്ന് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഇത് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഉപ്പ് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് സോറി സോയ സോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മതി എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇത് അരമണിക്കൂർ എങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അരമണിക്കൂർ വെക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വെച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി നമുക്കിതൊന്ന് ചിക്കനിലും മസാലയൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വറുത്തെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൽ നമുക്ക് കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ അടുപ്പി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇതൊരു ചൈനീസ് ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് വേറെ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ എണ്ണയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചിക്കൻ വറുത്ത എണ്ണ തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിക്ക് അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ചൂടാവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലോക്ക് കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ ആണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ വറുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് വറുത്ത് റെഡിയാകുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പ്രോസസ്സിന് ആവശ്യമായുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അവിടെ വറുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കി ചേരുവകളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ ചിക്കൻ്റെ ആ പറയുന്ന അത് പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധ വേണം ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അംഗസംഖ്യ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കിലോ ചിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇടത്തരം സവാള ഇതൊരു അഞ്ചെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു ആറ് വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നല്ല വലുപ്പമുള്ള സവാളയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് അതിങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് ചില്ലി ചിക്കനെ നമ്മൾ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തുള്ള എല്ലാ സ്ക്വയർ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു അഞ്ച്
പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്ന് സോസ് വേണം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചില്ലി സോസ് സോയ സോസ് ഇതിൽ ചില്ലി സോസ് ഗ്രീനും ആവാം റെഡും ആവാം അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ടൊമാറ്റോ സോസും സോയ സോസും മാത്രം ചേർത്താലും മതിയാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എണ്ണ നമ്മൾ വറുക്കുന്ന എണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും വേണം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കന് വേണ്ടുന്ന മറ്റ് ചേരുവ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടുക ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ക്യൂബ്സായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ ഇത് മതി ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ പരുവ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മുളകുടിയുടെ ആ ഒരു സ്മെല്ലൊന്ന് മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഒരു 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 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പച്ചമുളക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തന്നെ നോക്കി എന്ത് കളർഫുൾ ആണെന്ന് അപ്പം നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി അല്ലാതെ ഇത് നമ്മൾ കറി വെക്കുന്നത് പോലെ ഇതിനകത്തോട്ട് അങ്ങ് അരിഞ്ഞ് ചേരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇടുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് സോസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിത് രണ്ട് കിലോ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെയും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവാണ് ചേർക്കുന്നത് സോയ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ചേർക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നത് ചില്ലി ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇത് എരിവുള്ള സോസാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും കുറച്ചിട്ടത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക കൂട്ടാൻ കുറയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗീ റൈസാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും
അപ്പം ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ മെനു നോക്കുമ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കനും ഉണ്ട് ഡ്രൈ ചില്ലി ചിക്കനും ഉണ്ട് ഗ്രേവി വിത്ത് ചില്ലി ചിക്കൻ വിത്ത് ഗ്രേവി എന്നുള്ള മെനുവും കാണും അപ്പം ഞാൻ അതുപോലെ ഇവിടെ ഗ്രേവി ഉള്ള ചില്ലി ചിക്കനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നല്ല ചൂട് വെള്ളം കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്ര ഗ്രേവി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ അതനുസരിച്ച് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങില്ല നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല വറുത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ വേവുമ്പോൾ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഈ എത്ര വെള്ളമാണോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അത് ഇതിനകത്ത് കാണും എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഈ എന്ത് ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇറങ്ങട്ടെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് അതായത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ ഒഴിക്കും നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എത്ര തിക്നെസ് വേണോ ഈ കറിക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രേവി നല്ല അല്ല ലൂസായിട്ടിരിക്കുക ഈ ഗ്രേവിക്ക് എത്ര തിക്നെസ് വേണോ അതനുസരിച്ച് നമുക്കിതിനകത്ത് ഓരോ സ്പൂണായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇളക്കി നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഇതേ കോൺഫ്ലവർ ഒരു സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് നോക്കാം ഒന്ന് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം അവസാനം നമുക്കിത് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചില്ലി ചിക്കന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഗീ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു പാത്രം അടുക്കി വെച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ഞാനവിടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ചോറ് വേവിച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ സവാള നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളറിൽ വരുത്ത് വറുത്ത് പോരുന്നതാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലൊക്കെ വറുത്തെടുത്തില്ലേ അതേപോലെ ചെയ്യാനാണ് അതേപോലെ സവാള അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ സവാള ഡയറക്റ്റ് ഈ എണ്ണയിൽ ഒഴിച്ച് അല്ലെ ഈ നെയ്യിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കരുത് സവാള അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടതാ കണ്ടോ ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് ഞെരടി വെച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ നമ്മൾ വറുക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ നമുക്കിതിനെ ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കാം ഇതേ നമ്മുടെ സവാള ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ നട്ട്സ് നട്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതും കോഴി മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ കിസ്മിസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം
ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി അരിയുടെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സ്പൂണും കൂടെ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം പട്ട ഒരു പത്ത് ഏലയ്ക്ക ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമ്പ് ഇത് ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോറൊക്കെ കൊടുക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു പകുതി ചോറ് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഈ വറച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ചോറുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളറുള്ളവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചോറ് ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കളറ് കളർ ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പാലിനകത്ത് കലക്കിയിട്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ലഞ്ച് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെയ്ച്ചോറ് ചില്ലി ചിക്കൻ അച്ചാറ് സാലഡ് പപ്പടം അപ്പം ഇത്